Jeśli to auto, z którym przeżyliśmy większość swojego życia, to na pewno bolesna chwila. A mam tu na myśli decyzję o złomowaniu samochodu. Okazuje się, że w 2021 roku na złomowiskach był większy ruch niż w salonach samochodowych. Na żyletki poszło więcej aut niż Polacy kupili nowych. Ponad 485 tysięcy samochodów dopełniło żywota w ubiegłym roku. To więcej niż w dwóch poprzednich latach. Tu można pomyśleć, że tak dużo dlatego, że przesiadamy się do nowych pojazdów. Niekoniecznie, jeśli już to do nieco nowszych. Statystyki przynoszą też kilka niespodzianek. Po pierwsze, najczęściej złomowane nie są wcale trupy z początku lat 90. Większość z nich to samochody z 1999 roku, 2000 i 98. Druga niespodzianka to marki złomowanych samochodów. Tu zdecydowanym liderem jest Opel, zaraz za nim Volkswagen, a podium uzupełnia Fiat. W czołówce złomowisk jest jeszcze Renault i Ford. A gdzie japońskie marki? Może ktoś zapytać. I tu jest kolejna ciekawostka. Wśród najczęściej złomowanych nie ma Hondy, Mazdy, Nissana czy Toyoty. Jak to możliwe, skoro mówi się, że Japońce uwielbiają przybierać barwy krystalicznej rdzy? Pewnie wynika to z tego, że 20 lat temu te marki były rzadko u nas kupowane, a Polacy częściej stawiali na europejskie firmy. Po tym, co obecnie trafia na złom, doskonale też widać, na co stawialiśmy w końcówce lat 90. Takie trio z tamtych czasów to Astra, Golf i Seicento. Zaraz za nimi są Focus, Corsa, Passat, Vectra, Polo, Punto i Mondeo. Te modele teraz najczęściej trafiają na złom, a dwadzieścia kilka lat temu jeździły po Polsce. Oczywiście zaraz po tym, jak najeździły się po Niemczech, Francji czy Szwajcarii. A to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to fakt, że w większości te samochody wcale nie są napędzane silnikiem diesla. Wśród aktualnie demontowanych aut aż 67% to benzynowce, które wtedy dominowały na ulicach na chwilę przed królewską erą TDI. Pomorze i województwo polskie to w tych dwóch regionach kierowcy najczęściej decydują się na kasację samochodu. Niespodziewanie najrzadziej robią to na Mazowszu, a ja jestem bardzo ciekawy, które z tych obecnych najpopularniejszych samochodów tak za około 20 lat będą królami złomowisk.